കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ആ ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വരുന്നത് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഷെയ്പ്പ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആരാണ് ഷെയ്പ്പ് തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പറയുന്നത് ലോൺ പെയേഴ്സ് ആണ് സോറി ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് ആണ് എവിടെ ഉള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് വാലൻസ് ഷെല്ലിലുള്ള ഇലക്ട്രോൺ പെയേഴ്സ് അപ്പം ലോൺ പെയർ വരികയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകം അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും ബോൺ പെയർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെയാണോ അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും ലോൺ പെയർ വരുമ്പോൾ എന്ന കാര്യവും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എ ബി ഫൈവിൻ്റെ മോഡൽ പറഞ്ഞു പി സി എൽ ഫൈവിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എ ബി ഫൈവിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലോൺ പെയർ വരുമ്പോൾ എ ബി ഫോർ ഇ വൺ ആവും രണ്ട് ലോൺ പെയർ വരുമ്പോൾ എ ബി ത്രീ ഇ ടു ആവും മൂന്ന് ലോൺ പെയർ വരുമ്പോൾ എ ബി ടു ഇ ത്രീ ആവും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും കൂടിയാണ് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് കൂടിയാണ് പറയാനുള്ളത് അഥവാ നമുക്ക് എ ബി സിക്സ് മോഡലാണ് പറയാനുള്ളത് ഏതാണ് എ ബി സിക്സ് എ ബി സിക്സ് മോഡലാണ് പറയാനുള്ളത് എ ബി സിക്സ് മോഡലിൽ ലോൺ പെയർ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാ എസ് എഫ് സിക്സ് ഇതിന് ലോൺ പെയർ ഇല്ല ലോൺ പെയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ വന്നത് ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ ലോൺ പെയർ ഇല്ലാതെ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വന്നത് ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ ഷെയ്പ്പാണ് എസ് എഫ് സിക്സിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വന്നത് എ ബി സിക്സ് അഥവാ എസ് എഫ് സിക്സ് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ ഇതാണ് എ ബി സിക്സ് മോഡൽ പഠിച്ചത് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് അഞ്ച് ഇപ്പൊ ഇതിൽ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ എത്രണാണ് സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് ആണ് ടോട്ടൽ ഉള്ളത് ഇനി അതിന് നമ്മൾ അഞ്ച് പ്ലസ് ഒന്ന് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയറും ഒരു ലോൺ പെയർ ആക്കണം അഥവാ എ ബി ഫൈവ് ഇ ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കുന്നത് അഥവാ അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും അഞ്ച് ബോണ്ട് പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി ടോട്ടൽ ആറെണ്ണായി അതായത് ഇ മോഡലാണ് എ ബി ഫൈവ് ഇ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താ സെൻട്രൽ ഒരാറ്റം സെൻട്രലിൽ ഏതോ ഒരു ആറ്റം അതിൻ്റെ ചുറ്റും അഞ്ച് പേര് സറൗണ്ടിങ് ആറ്റംസ് ആയിട്ട് അഞ്ച് പേര് പിന്നെ ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ഒരു ലോൺ പെയർ അതാണ് ഇ ഈ സെൻട്രൽ ആറ്റത്തിന് ഒരു ലോൺ പെയർ അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബി ആർ എഫ് ഐ ബി ആർ എഫ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ അപ്പം സെൻട്രൽ ആരാണ് വരുന്നത് ബ്രോമിൻ സെൻറ്ററിൽ ബ്രോമിൻ സെൻറ്ററിൽ ബ്രോമിൻ വന്നു ഓക്കെ വരട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ലോൺ പെയർ കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ചുറ്റുള്ള ആൾ കൊടുക്കാം ഈ സെൻറ്ററിലുള്ള ബി ആറിന് എത്ര ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് ഒരു ലോൺ പെയർ ഒരു ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ ഇതാ തുറിച്ച് നോക്കുന്നുണ്ട് ആരെയോ ഇനി അഞ്ച് ഫ്ലൂറിൻ ആണുള്ളത് അഞ്ച് ഫ്ലൂറിൻ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് സൾഫർ ഇങ്ങനെ കിട്ടിയത് അല്ലെ മൂന്ന് ഫ്ലൂറിൻ മുകളിലും മൂന്ന് ഫ്ലൂറിൻ താഴെയും ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആറ് ഫ്ലോറിൻ ചുറ്റും വന്നപ്പോൾ എസ് എഫ് സിക്സിൻ്റെ കേസിൽ അതിൽ ഒരു ഫ്ലോറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇതാ ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നു ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നു ബാക്കി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇത് ഈ ഭാഗത്ത് ലോൺ പ്ലേ ലോൺ പെയർ ആയി ബാക്കി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലോറിൻ തന്നെയാണുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ അഞ്ച് ഫ്ലോറിൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാ ഒന്നാമത്തെ ഫ്ലോറിൻ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൻ തേർഡ് ഫ്ലോറിൻ ഫിഫ്ത്ത് ഫ്ലോറിൻ സിക്സ്ത് ഫ്ലോറിൻ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു അഥവാ എസ് എഫ് സിക്സ് പോലെയായിരുന്നു ഷെയ്പ്പ് വരേണ്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഷെയ്പ്പ് വരേണ്ടത് അഥവാ ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി എന്ത് വരും ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി എന്ത് വരും ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ തന്നെ അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ കാരണം ഇത് ഏത് മോഡലാണ് എ ബി സിക്സ് മോഡലാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ലോൺ പെയർ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ലോൺ പെയർ ആണ് അപ്പം ലോൺ പെയർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ലോൺ പെയർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ലോൺ
ഇപ്പം ലോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ റിപ്പൾസ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതൊന്നുകൂടെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്യും അഥവാ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്ക് വരും കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തേക്ക് വരും ഇങ്ങനെയും അങ്ങോട്ടും ഈ ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ ഇങ്ങനെ നിന്നിരുന്നത് അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ ഫ്ലോറിൻ ഫ്ലോറിൻ ഇങ്ങനെ വന്നത് അത് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വന്നു ആരെ പേടിച്ചിട്ട് ലോൺ പെയറിനെ പേടിച്ചിട്ട് അപ്പം ഷെയ്പ്പ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺ പെയറിനെ കൂട്ടുമോ ഇല്ല ഷെയ്പ്പിൽ നമ്മൾ ലോൺ പെയറിനെ ഒരിക്കലും കൂട്ടില്ല നമുക്ക് വേണ്ട തന്നെ ലോൺ പെയറിന് നമുക്ക് വേണ്ട ദ മുകളിലൊരു ഫ്ലോറിനും മാത്രം ഇത്രയേ വരുള്ളൂ ഷെയ്പ്പ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ലോൺ പെയർ പറയുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പെയേഴ്സ് എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ഷെയ്പ്പ് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇതെന്താ ഷെയ്പ്പ് ഇപ്പോൾ എന്താ ഷെയ്പ്പ് നോക്കിക്കേ താഴത്തെ ഫ്ലൂറിനെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തെ ഫ്ലൂറിനെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കാം കുഴപ്പമുണ്ടോ താഴത്തെ ഫ്ലൂറിനെ ചേർത്തിട്ട് സ്ക്വയർ ആക്കാം അപ്പൊ സ്ക്വയർ ആയി പക്ഷെ മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിൻ ചേർക്കണ്ടേ എല്ലാ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും മുകളിലത്തെ ഫ്ലോറിനിലേക്കൊരു എന്താ സംഭവിച്ചത് താഴത്തൊരു ഫ്ലോർ താഴത്തൊരു സ്ക്വയർ ഒരു സ്ക്വയർ ആ സ്ക്വയറിന്റെ എല്ലാ കോണുകൾസ് ഒന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് മുകളിലൊരു ഫ്ലോറിനും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ താഴത്തൊരു സ്ക്വയർ ആ ഫ്ലോറിൽ നിന്നല്ല അതിന്റെ നേരെ സെന്ററിൽ ഫ്ലോറിൻ ഇവിടെ ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് സ്പേസിലായിട്ട് ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെയും നേരെ മുകളിൽ ഫ്ലോറിൻ അപ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും താഴത്തുള്ള എല്ലാവരടുത്തുനിന്നും ഫ്ലോറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് കെട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ട്രയഗണലിൽ നിന്ന് വലിച്ചു കെട്ടിയിരുന്നു പിരമിഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയഗണലിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വലിച്ച് കെട്ടി അതേപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ താഴത്തെ ഒരു ഇത് അതിൽ നിന്ന് എല്ലാത്തിനും ഒരു കയർ വലിച്ച് കെട്ടിയത് പോലെ എന്താണ് ഈ സാധനം പിരമിഡാണ് ഏതുമെന്നുള്ള പിരമിഡ് സ്ക്വയർ എന്നുള്ള പിരമിഡ് അഥവാ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ബി ആർ എഫ് ഫൈവിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആണ് വരുന്നത് ആര് കാരണം കൊണ്ട് ഈ ലോൺ പെയർ കാരണം കൊണ്ട് ലോൺ പെയർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ഷെയ്പ്പ് ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ അപ്പോൾ ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ പിരമിഡലായി ഒക്റ്റാ ഹിഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്വയർ പിരമിഡലായി ഗുഡ് ദ ഐഡിയ യെസ് അപ്പോൾ അതാണ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറുമാണ് ബി ആർ എഫ് ഫൈവിൽ വരിക അഞ്ച് ബോൺ പെയറും ഒരു ലോൺ പെയറും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ ആറെണ്ണം അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം വരേണ്ടിയിരുന്നത് ഒക്റ്റാ ഹൈഡ്രലാണ് അതിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ ആയത് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് കഴിഞ്ഞു ഇനിയോ ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ കുറെ എണ്ണം വരും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ എ ബി ഫൈവ് ഇ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി ഈ ടോട്ടൽ സിക്സ് വരണം അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ആക്കുന്നത് എ ബി ഫോർ ഇ ടു നാല് ബോൺ പെയറും രണ്ട് ലോൺ പെയറും ടോട്ടൽ ആറെണ്ണം ആണ് വരേണ്ടത് ടോട്ടൽ ആറെണ്ണത്തിൽ നാലെണ്ണം ബോണ്ടും രണ്ടെണ്ണം ലോൺ ഇവിടെ ആറും ബോൺ പെയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ അഞ്ചെണ്ണം ബോണ്ട് വരും ലോൺ പെയർ ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ സിക്സ് ഇനി ഫോർ പ്ലസ് ടു ആക്കുകയാണ് ഈ മോഡൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ സെൻ്ററിൽ ഒരാൾ വേണം സെൻ്ററിൽ ഒരാൾ വേണം ഡൗട്ട് ഇല്ല സെൻ്ററിൽ ഒരാൾ ചുറ്റും നാല് പേര് രണ്ട് ലോൺ പെയർ സെൻ്ററിൽ ഒരാൾ ചുറ്റും നാല് പേര് രണ്ട് ബോൺ പെയർ സോറി രണ്ട് ലോൺ പെയർ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എക്സി എഫ് ഫോർ മറക്കരുത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എക്സി എഫ് ടുവിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് എ ബി ഫൈവ് മോഡലാണ് സെൻ്ററിൽ ഒരാൾ ചുറ്റും രണ്ടാൾ അപ്പോൾ ഇതിന് മൂന്ന് ലോൺ പെയർ വരും മൂന്ന് ലോൺ പെയർ രണ്ടെണ്ണം വരും അപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം ടോട്ടൽ രണ്ട് ബോൺ പെയർ മൂന്ന് ലോൺ പെയർ വരുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ പ്ലസ് സോറി ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു പ്ലസ്
എത്ര ബോൺ പെയറാ എത്ര ബോൺ പെയറാ നാല് ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയറാ രണ്ട് ലോൺ പെയർ സിനോണിൽ രണ്ട് ലോൺ പെയറാണ് ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ വരിക അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി ഫോറും ടൂ ടോട്ടൽ സിക്സ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അപ്പൊ ഏതുപോലെ വരണം ടോട്ടൽ സിക്സ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതുപോലെ വരണം ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ പോലെ വരണം ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് എക്സ് ഇ എക്സ് ഇ ഞാനിതാ മുകളിലേക്ക് ഒരു ലോൺ പെയറും വരക്കുന്നു താഴത്തേക്ക് ഒരു ലോൺ പെയറും വരക്കുന്നു ലോൺ പെയർ രണ്ടും വരച്ചു ഇതാ എക്സിയുടെ രണ്ട് ലോൺ പെയറും ഞാൻ വരച്ചു സ്ട്രക്ചർ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ കൊടുക്കണം എന്നില്ല എക്സിയുടെ രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരച്ചു റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കാത്ത രണ്ടാളുകളെ ഓർബിറ്റലാക്കി വരച്ചു ഇനി നാല് ഫ്ലോറിൻ നാല് ഫ്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നിൽക്കണം ഇതാ നാല് ഫ്ലോറിൻ ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പൊ ജിയോമെട്രി എങ്ങനെ വരണം ഇലക്ട്രോൺസിനെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടാണെങ്കിൽ ജിയോമെട്രി എങ്ങനെ വരണം ഇതാ ഇങ്ങനെ 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 വരണം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ ആവാൻ കാരണം എന്താ ഇത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാണെന്ന് നോക്കി ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ ആണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം നാലെണ്ണം ബോൺ പെയറുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ലോൺ പെയറുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സിക്സ് ടോട്ടൽ സിക്സ് വന്നത് കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി ഇലക്ട്രോണിനെ ചേർത്ത് വരുന്നത് ഒക്ടാ ഹൈഡ്രൽ ആണ് ബട്ട് ഷെയ്പ്പ് എന്താ ഷെയ്പ്പ് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇയാളെ കൂട്ടൂല മാത്രല്ല ഇവരുടെ റിപ്പൾഷൻ കാരണം ഇവരൊന്നുകൂടെ അടുക്കും അല്ലെ ഇവരൊന്ന് താഴത്തേക്ക് വരും ഇവരൊന്ന് മുകളിലേക്കും പോകും അഥവാ അവരുടെ റിപ്പൾഷൻ കാരണം ാണ് ഷെയ്പ്പ് വരിക അത്രേ വരും ബാക്കി രണ്ട് ലോൺ പെയറാണ് അപ്പൊ വരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് അപ്പൊ സ്ക്വയർ പ്ലനാർ നമ്മൾ ട്രയഗണൽ പ്ലനാർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ബി സി എൽ ത്രീക്ക് സെൻട്രല് ബി ട്രയഗണൽ പോലെ സി എൽ വന്നു ഇത് സ്ക്വയർ പ്ലനാർ അപ്പൊ എന്താണ് സ്ക്വയർ പ്ലനാർ സ്ക്വയർ പ്ലനാർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആറ് പേര് വരുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളുകളാണ് പറയുന്നത് ആറ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ വരുന്നതിൻ്റെ അതിൽ ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വരുന്നത് എ ബി സിക്സ് ലോൺ പെയർ വരുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എ ബി ഫൈവ് എ ബി ഫോർ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ വരക്കാം എ ബി ത്രീ ഇ ടു അല്ല സോറി എ ബി ത്രീ ഇ ത്രീ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി കൊടുക്കാം പക്ഷേ എ ബി ടു ഇ ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം പക്ഷേ അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല ഇത്രയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ രണ്ടെണ്ണേ പഠിക്കാനുള്ളൂ എളുപ്പമായല്ലോ സന്തോഷമായല്ലോ രണ്ടെണ്ണേ പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടെണ്ണം എ ബി ഫൈവ് ഇയിൽ ബി ആർ എഫ് ഫൈവും എ ബി ഫോർ ഇ ടു എക്സി എഫ് ഫോർ എക്സി എഫ് ഫോർ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി പ്രകാരം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകൾ ഇതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്ക്വയർ പ്ലാനാർ അപ്പൊ ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ ആവേണ്ടിയിരുന്ന ഷെയ്പ്പ് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായി സ്ക്വയർ പ്ലാനാറായി ഓക്കെ അപ്പൊ വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറി വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഷെയ്പ്പ് എങ്ങനെ വരുന്നു സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ വരുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞു ബി എസ് സി പി ആർ തിയറി അപ്പം ഈ തിയറി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ ഒരാളുടെ കോമ്പൗണ്ട് കാണുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചർ കിട്ടൂല കാരണം ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മാറും അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയത് എ ബി ടു പഠിച്ചു എ ബി ത്രീ പഠിച്ചു എ ബി ഫോർ പഠിച്ചു എ ബി ഫൈവ് പഠിച്ചു എ ബി സിക്സ് പഠിച്ചു ഇതിനൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ബി ഇ സി എൽ ടു എഴുതി ബി സി എൽ ത്രീ എഴുതി സി എച്ച് ഫോർ എഴുതി പി സി എൽ ഫൈവ് എഴുതി എ ബി സിക്സിന് എസ് എഫ് സിക്സും എഴുതി എ ബി സിക്സിന് എസ് എഫ് സിക്സും എഴുതി ഇത്ര പേരെ എഴുതി ഇത് ഇത്രയും കോമ്പൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോമ്പൗണ്ട് നോക്കിയിട്ട് തന്നെ പറയാം രണ്ട് പേരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും ലീനിയാർ മൂന്ന് പേരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ട്രയഗണൽ നാല് പേരാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ ടെട്ര നാല് ഹെഡ് വരുന്ന ആൾ ടെട്രാ ഹിഡ്രൽ അഞ്ചെണ്ണം വരുവാണെങ്കിൽ ട്രയഗണൽ ബൈ ട്രൈ പ്ലസ് ബൈ ട്രയഗണൽ ബൈ വേണമെങ്കിൽ ആറ് പേര് വേണമെങ്കിൽ എട്ട് ഹെഡ് വരും അഥവാ ഒക്ടാ ഹിഡ്രൽ ഇത്
ചുറ്റും മൂന്ന് പേരുണ്ട് മൂന്ന് ബോൺ പെയർ പേരുണ്ട് പിന്നെ ക്ലോറിൻ ഇവിടെ ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഞാനത് വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ലൂയിസ് ഡോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷനിൽ പഠിച്ചതാ എങ്ങനെയാണ് ഒക്റ്ററ്റ് വരയ്ക്കാൻ മൂന്ന് ഫ്ലോറിൻ വരച്ചു പിന്നെ ക്ലോറിൻ്റെ ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ എത്ര ലോൺ പെയർ വേണമെന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ വരുന്നത് ടോട്ടൽ അവിടെ വരുന്നത് ക്ലോറിൻ്റെ രണ്ട് ലോൺ പെയർ വേണം മൂന്ന് ബോൺ പെയറും വരും മൂന്ന് ബോൺ പെയറും വരും രണ്ട് ലോൺ പെയറും വരും അഥവാ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം ടോട്ടൽ അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ അഞ്ചെണ്ണം വരുന്നത് ഏതാ പി സി എൽ ഫൈവ് മോഡലാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെത് വരേണ്ടിയിരുന്നത് ട്രയാഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാണ് ട്രയാഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി വരിക ഇലക്ട്രോൺ ജിയോമെട്രി വരിക ട്രയാഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ അഥവാ സി എൽ ഉണ്ടാവും മൂന്ന് എഫ് ഉണ്ടാവും രണ്ട് ലോൺ പെയറും ട്രയാഗണൽ ബൈ പിരമിഡലാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് സീസോ ഷെയ്പ്പോ സീസോ തന്നെ അല്ലേ ഇത് സീസോ ഷെയ്പ്പോ അല്ല സീസോ അല്ല സീസോ എസ് എഫ് ഫോർ അല്ലേ സി എൽ എഫ് ത്രീയുടെ ഷേപ്പ് എന്താ നമ്മൾ എഴുതിയിരുന്നത് ടി ഷേപ്പാവും അല്ലേ സി എൽ സെൻറ്ററിൽ എഫ് എഫ് രണ്ടെണ്ണം മുകളിൽ രണ്ടെണ്ണം മൂന്ന് താഴ്ത്തും ടി ഷേപ്പാവും സി എൽ എഫ് ത്രീ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡിൽ നിന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടി ഷേപ്പാകും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് എക്സ് സി എഫ് ടു ആകുമ്പോൾ എക്സ് സി എഫ് ടു ആകുമ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് രണ്ട് ബോൺ പെയർ എന്തായാലും ഉണ്ട് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും മൂന്ന് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതേത് ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ അഥവാ ട്രയഗണൽ ബൈ പിരമിഡൽ പോലെ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ രണ്ട് പേരെ ചുറ്റുമുള്ളതുകൊണ്ട് ഡി ഇനി ആറ് വരും ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ് ഇ എഫ് ഫോർ എങ്ങനെ വരുന്നു എച്ച് ടു ഒ എങ്ങനെ വരുന്നു എച്ച് ടു ഒ ഏത് സ്ട്രക്ചറാണ് വരേണ്ടത് രണ്ട് ബോൺ പെയർ രണ്ട് ബോൺ പെയർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഓക്സിന് രണ്ട് ലോൺ പെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ലോൺ പെയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര എണ്ണം നാലെണ്ണം ടോട്ടൽ നാലെണ്ണം വരുന്നത് ഏതാ ഇതാണ് ടെട്രാഹിഡ്രൽ പോലെ വരേണ്ട സ്ട്രക്ചർ ആണ് പക്ഷേ ടെട്രാഹിഡ്രൽ പോലെ വരേണ്ട സ്ട്രക്ചറിൽ ഇവരെ കൂട്ടൂല ബാക്കി രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും അപ്പം ബെൻഡ് ഗുഡ് ഐഡിയ ഇനി അങ്ങനത്തെ ഐഡിയകൾ പറയണോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് എന്നുള്ള സംഗതി മനസ്സിലായല്ലോ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ഇന്നിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് കാണുമ്പം ആ ബി ആർ എഫ് ഫൈവ് ചുറ്റും അഞ്ച് പേര് അഞ്ച് പേരുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി ഫൈവ് പി സി എൽ ഫൈവ് ആ മോഡൽ അല്ല അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ തെറ്റും എങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ടത് അഞ്ച് ബോൺ പെയർ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ആലോചിക്കേണ്ടത് അത് നിങ്ങളുടെ പഠനം കുറേ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ബ്രോമിനൊരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു ലോൺ പെയർ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ടാവും സിക്സ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരേണ്ടതായിരുന്നു ഒക്റ്റാഹിഡ്രൽ പോലെ വരേണ്ടതാണ് ഒക്റ്റാഹിഡ്രൽ പോലെ വരേണ്ടതാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ അഞ്ചാമത്തെ ആളെ കൂട്ടുക ആറാമത്തെ ആളെ കൂട്ടൂല ബാക്കി അഞ്ച് പേരാണ് അപ്പം നാലെണ്ണം സ്ക്വയറിലും ഒന്ന് മുകളിലും സ്ക്വയർ പിരമിഡൽ സ്ക്വയർ പിരമിഡലാണ് ബി ആർ എഫ് ഐവിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആറിൽ തിയറിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ ഷേപ്പ് നിർബന്ധമായിട്ടും കുറച്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ ആംഗിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ ആംഗിൾസ് പറയാനില്ല അപ്പോൾ സി എൽ എഫ് ത്രീ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എന്താ വെച്ചാൽ ടി ഷേപ്പ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ല നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ കുറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്നും നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണമെന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ ആംഗിളുകളും കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആംഗിൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിവിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ആംഗിളുകളും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഒക്റ്ററ്റ് തിയറി പഠിച്ചു ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒക്റ്ററ്റ് തിയറി പഠിച്ചു ഒക്റ്ററ്റ് തിയറിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത് ലൂയിസ് ഡോട്ട് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ഒരു ബോം ബോണ്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബോ രണ്ട് ബോണ്ട് വരയ്ക്കണം ബാക്കി ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം എന്നുള്ള സംഗതി പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഒക്റ്ററ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാത്ത കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഓഡി ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ലിമിറ്റ് എ
കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പെരിഫറൽ പഠനമാണ് ആംഗിൾ അങ്ങനെ വരുന്നതൊക്കെ എൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സി എൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നിൽക്കേണ്ടത് എഫ് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ നിൽക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠനം തിയറട്ടിക്കൽ പഠനം നടത്തുമ്പോൾ തിയറട്ടിക്കൽ സ്റ്റഡി പറയുമ്പോൾ കുറേ എണ്ണത്തിനായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാഡിക്ഷൻ വരുന്നത് പോലെ തോന്നി അപ്പോൾ വി എസ് ഇ പി ആ തിയറിയിൽ ചെറിയ ചെറിയ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ തിയറട്ടിക്കലി ഇത് ഇതിലേക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അപ്ലി എന്താണ് പറയുക ഇതിന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് തിയറട്ടിക്കലി അപ്പം സിമ്പിൾ കോംപ്ലക്സിന് ഇത് അപ്ലിക്കബിൾ ആണ് സിമ്പിൾ കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സുകൾക്ക് ഷെയ്പ്പ് പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു അങ്ങനെ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പോരാ വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പോരാ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇനി വരാനുള്ള തിയറി ആര് വി എസ് സി പി ആർ എന്ന തിയറി വീണു ഇനി ആര് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം നെക്സ്റ്റ് അതെ വി എസ് സി പി ആർ എന്ന വന്മരത്തിന് ശേഷം ഇനി വരാനുള്ളത് വാലൻസ് ബോൺ തിയറി വാലൻസ് ബോൺ തിയറി വേണേ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് സെറ്റാക്കാം ഇനി വരുന്നത് ആരാണ് വാലൻസ് ബോൺ തിയറിയാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിക്ക് ശേഷം വരുന്നത് വി ബി ടി എന്ന് നമ്മൾ ചുരുക്കി വിളിക്കും വി ബി ടി വി എസ് സി പി ആർ തിയറിക്ക് ശേഷം വി ബി ടി വാലൻസ് ബോൺ തിയറി വാലൻസ് ബോൺ തിയറി എന്താണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയും വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്താണ് ഇവർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പ്രത്യേകമായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എന്താ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആ പേരിലുണ്ട് വാലൻസ് നമ്മൾ വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് തന്നെ വാലൻസ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ എന്നതാണ് വാലൻസ് ഷെല്ല് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വാലൻസ് ബോണ്ട് ബോണ്ട് തിയറി എങ്ങനെയാണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ വരുന്ന ബോണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ വിചാരി ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംഗതികൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നോക്കിക്കേ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി നമുക്കറിയാം റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്താ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ആൻഡ് മോളിക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള എലമെൻസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന എലമെൻസ് ഒക്കെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അതിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ ഓരോ എലമെൻറ്റും നമ്മൾ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് മോളിക്യുലർ സ്ട്രക്ചർ എന്ത് അതാണ് വി എസ് ഇ പി ആർ തിയറിയിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാവും മറ്റൊന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാവും മറ്റൊന്നിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇങ്ങനെയാവും പല രൂപത്തിലുള്ള സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിയും പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ പറയാം ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെ പറയാം അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ആരാ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് പക്ഷെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിലാർക്കും ഡൗട്ടില്ല പക്ഷെ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നടന്നു കണ്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു ഈ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ഏത് രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് കാറിലാണോ ബൈക്കിലാണോ സൈക്കിളിലാണോ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഓർബിറ്റലാണ് അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓർബിറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വണ്ടി ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വരികയെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വരിക
അവരുടെ ഓർബിറ്റ് അല്ലേ മറ്റൊരു ടീം വരുന്നത് അവരുടെ വെഹിക്കിളിൽ അതും ഓർബിറ്റലാണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഓർബിറ്റലാണ് അപ്പൊ ഈ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്റൽ വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഓർബിറ്റൽ എടുത്തിയില്ല ഈ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഓർബിറ്റലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിർത്തി അവിടുന്ന് കുറച്ച് കോണ്ടം മെക്കാനിക് മോഡലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഓർബിറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആ ചാപ്റ്ററിന് കുറച്ച് ബാക്കിയാണ് ഇവിടെ ഓർബിറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോണെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഓർബിറ്റലിനെ നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നാണ് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നത് ഓർബിറ്റലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ അപ്പം ഇവർ ബേസ് ചെയ്യുന്ന വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയും അടുത്ത തിയറിയും പഠിക്കാൻ ഉള്ള നെക്സ്റ്റ് തിയറിയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മോഡലാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മോഡലാണ് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മോഡൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവർ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നത് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മോഡലത്തെ അപ്രോച്ചുകൾ അപ്പം ഫസ്റ്റ് പഠിച്ച ഒക്ടറ്റ് തിയറി ജസ്റ്റ് അത് ഷെയ്പ്പ് പറഞ്ഞതേ ഇല്ല വി എസ് സി പി ആർ തിയറിയിൽ ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പം എങ്ങനെ മാറുന്നു ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ മാറുന്നു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു ഇതിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുന്നത് തന്നെ ഓർബിറ്റൽ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പം വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി നമ്മൾ ഇനി അതിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് നോട്ടിൽ എഴുതാനുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞാണ് ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഓർബിറ്റലാണ് അപ്പം ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോവാണ് നോക്കിക്കേ ഇലക്ട്രോൺ ഓർബിറ്റലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മോഡൽ വെച്ചിട്ട് ഓർബിറ്റലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഓർബിറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചേ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന ആളുണ്ട് എച്ച് ടു എൻ്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ സിം ഫോളോ ചെയ്ത് കൃത്യം ഫോളോ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും എച്ച് ടു നമ്മൾ എന്താണ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ കുറേ തിയറി അങ്ങനെ പഠിച്ചു പോകുമ്പോഴാണ് ടഫ് ആവുക ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് പറയണം എച്ച് ടു അപ്പം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യം എന്താണ് എച്ച് ടു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എച്ച് ടു അപ്പം നമ്മൾ ഒക്കെ തിയറി പ്രകാരമാണെങ്കിൽ പറയും എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എച്ചിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അടുത്ത എച്ചിലൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്നിട്ട് ബോണ്ട് വരും അങ്ങനെയാണ് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഒക്ടറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്ന രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം ഇതാണ് നമ്മൾ ഒക്കെ തിയറിയിൽ പഠിക്കുന്നത് എച്ച് ടു റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞത് എച്ച് ടു ഒക്കെ തിയറിയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരമാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയാണ് പറയുക ഇവിടെ ബോൺ പെയർ ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എച്ചും എച്ചും കൂടെ ബോൺ പെയർ ആവും അപ്പോൾ ഇതത് നേരെ നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ലീനിയാറാണ് വി എസ് സി പി ആർ തിയറി പ്രകാരം ഓക്കെ ഞാൻ നമ്മളുടെ ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പൗണ്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ മോളിക്കുലർ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് ടു എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഏതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജൻ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നു രണ്ട് പേർക്കും ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ വീതമുണ്ട് അതവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു എച്ച് ടു ആവുന്നു അതവർ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ലീനിയർ ആയതുകൊണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ലീനിയർ ആണെന്ന് വി എസ് സി പി ആ തിയറി പ്രകാരവും നമുക്ക് പറയാം ഗോഡ് ഐഡിയ അത് സിമ്പിളാണോ അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ എച്ച് ടു ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് രണ്ട് തിയറി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പ്രകാരം അവർ പറയുന്നത് അതെ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു എച്ച് വരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സമ്മതിച്ചു ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നു മറ്റേ ഭാഗത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു ഹൈഡ്രജനും വരുന്നു ഓക്കെ വരുന്നു അവർക്ക് ഒന്നിക്കണം ഈ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ചിട്ട് എച്ച് ടു ആവുക എന്നുള്ളതാണ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പൊ ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ എച്ച് വരുന്നു എന്ന് പറയാതെ എച്ചിന്റെ ആര് വരുന്നു എന്ന് പറയൂ ഹൈഡ്രജന്റെ ആര് വരുന്നു ഹൈഡ്രജന്റെ ആര് വരും ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആണ് വരുന്നത് ഈ മറ്റൊര
എസ് ഓർബിറ്റൽ ആണ് വൺ എസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ശരിയല്ലേ വൺ എസ് ടു ടു എസ് ടു ടു പി സിക്സ് ത്രീ എസ് ടു ത്രീ പി സിക്സ് ട്രക്സർ ഓഫ് ആറ്റത്തിൽ പഠിച്ച കോൺഫിഗറേഷൻ ഹൈഡ്രജനിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിലാണ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലിൽ ആകെ ഒരു സബ്ഷെല്ലുള്ളൂ എസ് സബ്ഷെല്ല് ആ സബ്ഷെല്ലിൽ ഒരു ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളൂ വൺ ഇലക്ട്രോൺ വൺ എസ് വണ്ണിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വണ്ടി ഏതാണ് വൺ എസ് വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ വരുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് ഇവിടെയും അതെ വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനത്തിലാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് അപ്പം ഇവർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആര് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് വൺ എസും വൺ എസും ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഈ വൺ എസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് ഈ വൺ എസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിൽ അടുത്ത് വരണമെങ്കിൽ ആരടുത്ത് വരണം വൺ എസും വൺ എസും അടുത്ത് വരണം സിമ്പിളാണ് കൺസെപ്റ്റ് വൺ എസും വൺ എസും അടുത്ത് വരണം ഓക്കെ അപ്പം ഓരോ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത് വരുന്നു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ അടുത്ത് വരുന്നു എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെയും ഇലക്ട്രോൺ വരുന്നത് വൺ എസിലാണ് അപ്പൊ വൺ എസും വൺ എസും ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ വേറൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയാണ് ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജനും അടുത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഹൈഡ്രജന് ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഈ ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് ഹൈഡ്രജൻ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം സെൻറ്ററിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പം രണ്ടാൾക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ എ ഹൈഡ്രജൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ഞാൻ ഹൈഡ്രജൻ ബി എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ഹൈഡ്രജനും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജനും എ എന്ന് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസിനെ ഞാൻ എൻ എ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എൻ എ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിന് ഞാൻ ഇ എ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം അപ്പുറത്തും എന്തുണ്ടാവും ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ അടുത്തടുത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ എടുക്കുന്നു അവരുടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ എടുക്കുന്നു സിമ്പിൾ അല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്കൊരു ന്യൂക്ലിയസും ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നെ പോലെ മറ്റൊരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അയാൾക്കും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസ് അയാൾക്കും ഉണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പം ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും ആ ന്യൂക്ലിയസിനോട് ഇലക്ട്രോണോട് അടുത്ത് വരിക എന്ന് അർത്ഥം ശരിയല്ലേ അപ്പം ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസും അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കിക്കേ ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസും അടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഉണ്ടാവുക ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസും കാരണം രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് രണ്ടും ഒരേ ആളുകളാണ് ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസും അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിപ്പൾഷൻ ഉണ്ടാവും ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും അടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലും റിപ്പൾഷൻ ആണ് ഒരേപോലുള്ള ആളുകൾ അടുത്താൽ റിപ്പൾഷൻ അല്ലേ വരിക ന്യൂക്ലിയസും ന്യൂക്ലിയസും അടുത്താലും റിപ്പൾഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഇലക്ട്രോണും ഇലക്ട്രോണും അടുത്താലും റിപ്പൾഷൻ ആണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ന്യൂക്ലിയസും അപ്പുറത്തെ ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ വരാലോ അപ്പം ഇവർ തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ വരും ആരൊക്കെ തമ്മിൽ എൻ എയും ഇ ബിയും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ അതുപോലെ ഇ എയും എൻ ബിയും തമ്മിൽ ഇ എയും എൻ ബിയും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ മാത്രമല്ല ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ എയും ഇ എയും തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എൻ ബിയും ഇ ബിയും ഓൾറെഡി ഉള്ള അട്രാക്ഷൻ ആണ് എൻഡിലുള്ള എൻ ബിയും ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണിനെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ ഓൾറെഡി ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരേ ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരേ ഹൈഡ്രജന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് ഇലക്ട്രോണും തമ്മിൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇനി അവർ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത ന്യൂക്ലിയസുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ വ്യത്യസ്ത ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ പക്ഷേ
അങ്ങനെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് ഇവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ വരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവർ വിട്ടു നിൽക്കും ബോണ്ടിങ് ആവോ എച്ച് എച്ച് തമ്മിൽ കൂടിച്ചു തരുമോ ഇല്ല കാരണം റിപ്പൾസി ഫോഴ്സ് ആകുമ്പോൾ അവർ വിട്ടു വിട്ടു പോകും നിങ്ങൾ ഒരാളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് പിന്നെ വിരുന്നായിട്ട് പോവാണ് അയാൾ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അയാളങ്ങ് കണ്ടുവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ നന്നാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പണ്ടെന്നോ തെറ്റിയതാ അപ്പൊ പറഞ്ഞ നന്നാക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെന്നതാ അയാൾ നിങ്ങളെ കയറ്റൂല അയാൾ നിങ്ങളെ റിപ്പൾസീവ് ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ബോണ്ടിങ് നടക്കൂല പക്ഷേ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ കയറി ഇരുന്ന് നടത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞ് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാം അപ്പൊ അതാണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടൽ മനസ്സിലായാലോ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജൻ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക ഹൈഡ്രജനും 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 ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവർ കം ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് എ എന്നും സെക്കൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ എച്ച് ബി എന്നും അസ്യൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ എൻ എ ഇ എയും ന്യൂക്ലിയസ് എൻ എ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ എ എൻ ബി തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ ഇ എയും ഇ ബി തമ്മിൽ റിപ്പൾഷൻ എൻ എയും ഇ ബിയും എൻ എയും ഇ എയും തമ്മിലൊക്കെ അട്രാക്ഷൻ അപ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഗ്രേറ്റർ ആണ് റിപ്പൾഷനേക്കാൾ സോ ബോണ്ടിങ് ഹാപ്പൻ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് റിപ്പൾഷനേക്കാൾ കൂടുതലാവുമ്പോൾ ബോണ്ടിങ് നടക്കും ആ ബോണ്ടിങ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ബോണ്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഷെയറിങ് തമ്മിൽ നടക്കുന്നത് ആർക്കാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിലാണ് ഈ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ വൺ എസ് ൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജന്റെ കേസിൽ കാണപ്പെടുന്നത് വൺ എസ് വൺ എസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഇവിടെയും വൺ എസ് ആണ് ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ എസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ വൺ എസ് എന്ന് പറയുന്ന വെഹിക്കിളിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്താ വൺ എസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്ഫെറിക്കൽ ആണ് വൺ എസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് സ്ഫെറിക്കൽ ആണ് പഠിച്ചതാ ഈ സ്ഫെറിക്കൽ ഷെയ്പ്പിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അതായത് വൺ എസിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഈ വൺ എസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതിന്റെ എവിടെയോ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവർ തമ്മിൽ അടുക്കുമ്പോൾ ഈ വൺ എസും ഈ വൺ എസും തമ്മിൽ അടുക്കുമ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് നടക്കും അവർ തമ്മിൽ അടുക്കുമ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് കയറൂല ഫുള്ളായിട്ട് മേ ചെയ്യൂല ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കും ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നതോടു കൂടി ഇവർക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇലക്ട്രോണിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മൾ ആ ഓവർലാപ്പിംഗ് ആയിട്ട് വരച്ചതൊന്നുമല്ല പക്ഷെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ വന്നു പോയതാ എസിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എസിന്റെ ഷെയ്പ്പും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പ് നടക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇത് എച്ച് ആണ് ഇത് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജനുകൾ കൂടി ചേർന്ന് എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നത് ബാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ലീനിയാർ വരും കാരണം ഇവർ ഇങ്ങനെയാണ് ബോണ്ടിങ്ങിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ത് വരുന്നത് ഷെയ്പ്പ് എന്ത് വരുന്നത് ലീനിയാർ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം വൺ എസും വൺ എസും തമ്മിൽ ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങി ഇനി കുറച്ച് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോവുകയാണ് എസ് വരും പി ഓർബിറ്റിലൊക്കെ വരും അപ്പം ഇവിടെ നടന്നത് എസ് ഓർബിറ്റിലും എസ് ഓർബിറ്റിലും തമ്മിൽ ഓവർലാപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഓവർലാപ്പിനെ എസ് എസ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും എസ് എസ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പം എസ് ഓ എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇതാണ് എസ് ഓർബിറ്റലിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് ഇതാണ് അപ്പം എസ് എസ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും ഇതിനെ എസ് എസ് ഓവർലാപ്പ് എന്ന് വിളിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഓവർലാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഓർബിറ്റലുകൾ തമ്മിൽ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരാൾ മറ്റൊരാളുടെ മേലിൽ മേജ് ചെയ്ത് കിടക്കുക അതിനെയാണ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് മേജ് ആവില്ല ജസ്റ്റ് പാർഷ്യൽ മേജിങ് ആണ് അതാണ് ഓവർലാപ്പിങ് അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട്